Y bueno chicos, es tiempo de iniciar la semana con las mejores noticias de la comunidad con capa y las cosas random para llegar a 10 minutos. Y no olviden seguirme en mi página de Facebook y en Twitter donde me encuentran como Charlie Mustaine. Y recuerda que si menciono algún trailer, teaser, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa, el link para que lo hagas va a estar en la descripción. Ahora sí, habiendo dicho eso, comencemos. Empezando con el tema de la animación Taka Taka, Netflix ha anunciado que Castlevania llegará a su final en la cuarta temporada. Temporada que recuerden no contará con la presencia de Warren Ellis debido a sus problemas de imagen. Pero bueno, el caso es que Castlevania está lejos de terminar, pues Netflix ya está pensando en spin-offs, secuelas y precuelas para mantener la franquicia en movimiento. Llamativamente Netflix también anunció que su anime de Yakuza, Amo de Casa, tendrá una nueva temporada debido al gran éxito que tuvo la primera. Todavía no hay detalles exactos, pero bueno, si les gusta esta serie, todavía hay más de ella. Entrando en un par de notas de los videojuegos, las Tortugas Ninja al fin han liberado el tráiler de su próximo videojuego subtitulado La Venganza de Destructor. Y hay que decir que esto es nostalgia pura, un excelente juego de beat em all de los años 80 lanzado en los años 20 del siglo XXI. Creo que todos los que hayan vivido las aventuras de las tortugas en antaño, bueno, van a disfrutar mucho este juego. Y ya que hablo de videojuegos, los Xbox de nueva generación, tanto la serie S como la serie X, han mostrado tener un pequeño, diminuto y chiquito problema, y este es que las consolas no reproducen los juegos digitales cuando se les agota la pila COMS. Esta pila de hecho ya había mostrado muchos problemas en el PlayStation 4, dejando incluso inutilizadas muchas consolas, así que ahora la historia se repite, pero con micropago Sofi esperemos que lo resuelvan. Y en una nota rápida de la animación, Marvel ya mostró algunas imágenes de lo que van a ser sus What If. Y en estos podemos ver cosas como versiones alternas del Doctor Strange, de Loki y un largo etc. Ya pasando propiamente al tema de la televisión, Amazon Prime Video ha tirado la casa por la ventana con la serie del Señor de los Anillos. Esta noticia viene a que información oficial del gobierno de Nueva Zelanda reportó que entre una cosa y la otra, la serie había costado alrededor de 650 millones de dólares del país, alrededor de 450 millones de dólares gringos, lo cual es más dinero de lo que costó la trilogía actual de Star Wars, así que se nota que Amazon está haciendo una completa declaración de intenciones con esta serie a la que piensan volver un punto de lanza para su plataforma y no me sorprendería que en algún momento pretendan opacar la primera trilogía de Peter Jackson, ya saben, la buena. Ahora en un tema muy importante, hay rumores de una posible serie antológica de Wolverine, el caso es que al parecer Kevin Feige está planeando hacer lo que X-Men Origins no pudo hacer, mostrar los muchos años de guerra y desventura de Wolverine a lo largo de 100 años preparando esto, preparando esto el debut del nuevo Wolverine que no debutará directamente en la televisión. Y en una nota curiosa, Ed Brubaker, el creador del Soldado de Invierno, ha mostrado su descontento con la serie de The Falcon y el Soldado de Invierno. Primero que nada, él menciona que bueno, no le han dado el crédito que piensa que es debido, ya que todos parecen olvidar que él no solo revivió y reinventó al personaje de Bucky al convertirlo en el Winter Soldier, sino que es gracias a él que el mundo del Capitán América pasó a ser popular y bueno, se le debe mucho de lo que el Capitán es actualmente. Y de paso dice que si bien apoya mucho a Sebastian Stan, la forma en la que están escribiendo al soldado de invierno no le parece la correcta. Aunque no dice exactamente qué es lo que no le gusta del personaje en la serie, pero bueno, el creador no está satisfecho con la interpretación. 
Y ahora pasemos a las jugosas notas del cine y vayamos a una nota muy llamativa y es que Disney está por perder la licencia de Depredador. La cosa está así, cuando se cumplen 35 años del estreno de una película en cines, el creador original, el creador original tiene la oportunidad de recuperar los derechos de la empresa que actualmente los posea. Y aparentemente los hermanos Roy y John Thomas están bastante interesados en recuperar los derechos para encargarse de más producciones de Depredador. Ellos de hecho informaron que desde 2016 cuando la fusión con Fox apenas estaba dando, iniciaron el procedimiento legal debido informando que no deseaban renovar ni extender de ninguna manera la licencia por los derechos de Depredador. Lo curioso es que aparentemente no fue sino hasta finales de marzo principios de abril que Disney se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y que respondieron la demanda aunque aparentemente lo hicieron fuera de forma y tiempo. De hecho y de acuerdo a las exigencias de los hermanos Thomas sería el 17 de abril de este año o sea el sábado pasado para la fecha de publicación de este video cuando se acababan los derechos del ratón Miguelito sobre los personajes de Depredador. Y ahora, sé que muchos pensarán que esta demanda de parte de los hermanos no tiene futuro, que meterse con Disney es como pegarle a la pared, pero no es así. Disney no es Dios, es un falso profeta que ha perdido muchos litigios a lo largo de su carrera y que de hecho él mismo se ha encargado de destrozar muchas de las franquicias que ha comprado. Aquí sobre todo voy a hacer hincapié en que la legislación estadounidense actual está bastante a favor de los creadores de contenido. Un claro ejemplo es que hace no mucho tiempo Chucky y Viernes 13 regresaron a manos de los guionistas originales, no en su totalidad porque estas franquicias se expandieron mucho y crearon mucho contenido que no era del creador original pero el nombre y la licencia sí regresaron a quien los creó la primera vez. ¿Y qué creen chicos? El abogado de los hermanos Thomas es el, mismo es el mismo abogado que recuperó los derechos de Viernes 13 hace unas semanas y que está en otros litigios de este tipo. Quedará mucho por ver y mucho que resolver, pero es muy probable que Disney tenga que tragarse su coraje y ya no pueda desarrollar los proyectos que tenía planeado. La parte mala, eso por decirlo de alguna manera, es que mientras toda esta situación esté sin resolver, no se puede crear una nueva película de Depredador, que de hecho Viernes 13 está en esa misma situación, por eso no hay nuevas películas de Jason. Lo cual significa que el proyecto que ya estaba rumorado con el regreso de Arnold y demás, queda completamente cancelado. Pero bueno, ya ustedes digan, ¿me quieren que Disney produzca las películas de Depredador o quieren que alguien más se encargue de ellas? Por otra parte, en una nota del cine del terror, Scream 5 ha anunciado que ante las fuertes filtraciones que ya han sufrido y que son inevitables en el internet de esta época, porque bueno, los filtrajes son cosa de todos los días, han decidido grabar 5, 5 finales para mantener a salvo el secretismo. Pasando a otro tema, Stephen King y el productor de La Torre Oscura, la infumable y horrenda película de Idris Elba del año 2017, han mencionado que se arrepienten por completo de aquel proyecto y admiten lo malo que fue, vaya que ya era hora. Y de hecho de momento Amazon Prime Video quiere encargarse de la franquicia de la Torre Oscura y hacer una adaptación en formato de televisión que permita meter todo el contenido de King y sus fumadas. El problema es que ahora Sony no quiere ceder los derechos, pero bueno, vamos a ver en qué termina esto. Entrando en temas de Marvel, Christian Bale fue visto con un look muy diferente, estando calvo y muy delgado para su papel en Thor 4. Esto de paso echa por tierra todos los rumores de que él iba a reemplazar a Michael Keaton en The Flash. 
pues está muy fuera de forma y muy ocupado con Thor para ir a grabar y ser el coprotagonista junto a Ezra Miller, aunque quizás un cameo eso sí es viable. Por otra parte, el 15 de abril se empezó a filmar Capitana Marvel 2, por lo que pronto deberíamos ver algún avance o a los actores en los trajes. De momento realmente no se sabe nada más allá de que Kamala Khan y otros personajes estarán presentes para tratar de llamar la atención, pero el destino de la propia Capitana eso es desconocido. Y ya en una nota de última hora, Marvel ya ha empezado la publicidad de forma fuerte para Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos, que llamativamente se liberó en Marvel gringo y Marvel latinoamérica al mismo tiempo, y de hecho ya está libre en varios canales y en varios idiomas. Han aplicado la fórmula de Warner, lo cual es llamativo ya que esto daría a entender que Marvel piensa que esta película no va a llamar tanto la atención y que requieren un empuje extra para sacarla adelante. En todo caso la que se puede ver perjudicada es la viuda negra porque ella ya casi no está teniendo publicidad y su película está a la vuelta de la esquina, pero bueno, eso es otro tema. De momento el primer héroe taca, taca de Marvel ya está aquí. Y pasando a un tema arácnido, Alfredo Molina estuvo en Deadline hablando de su regreso para Spider-Man sin camino a casa, justificando el hecho de estar soltando este spoiler de manera oficial, diciendo que esto ha sido el secreto peor guardado de la historia de Hollywood. Aparentemente y según sus palabras su historia va a iniciar justo donde se quedó hace unos 17 años, muriendo en un intento de redención para arreglar el problema que él mismo creó. Aunque llamativamente mencionó que lo pensó dos veces antes de regresar porque no cree estar en buena condición física y menos después de 17 años pero lo convencieron, pero que lo convencieron cuando le dijeron que esta vez no iban a depender tanto de los especialistas y que todo el trabajo pesado que a él no le gusta hacer lo iban a hacer los tentáculos mecánicos. Ahora sí hay que decir que estas son palabras de Molina. Oficialmente Marvel todavía no ha dicho qué va a pasar con su personaje, pero sí, entonces creo que ya no hay vuelta de tuerca. Alfredo Molina de Spider-Man 2 va a aparecer aquí de alguna manera. Un cameo largo, un personaje secundario, no lo sé, pero esto al fin está tomando forma. Y bueno chicos, eso es todo por ahora, díganme qué opinan acerca de todos estos temas, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.